Pantai Tawa. Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menyampaikan mengenai beberapa informasi menarik lainnya seputar mangga Bakuatam Jujutsu Kaisen, khususnya untuk chapter yang berikutnya, yaitu chapter 263. Tentang kapan ada juga seperti apakah isi cerita lengkap dari chapter mangga Bakuatam para penyihir ini. Oleh karena itu, tentunya untuk bisa membersihkan waktu. Maka, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita masuk aja ke dalam pembahasan utamanya. Kita mulai dari informasi yang pertama, sekaligus informasi yang paling pentingnya. Yaitu, mengenai kabar terbaru dari kesehatan Gigi Akutami. Sederhananya, Mangga Bakuatam Jujutsu Kaisen lagi-lagi akan libur pada waktu minggu ini. Karena pada dasarnya, kesehatan dari Gigi Akutami sekarang masih belum membaik. Alias, GG sekarang masih sakit dan juga ternyata masih belum sembuh. Sehingga jadwal yang seharusnya keluar pada minggu ini, ternyata sekarang dimundurkan selama satu minggu lagi sampai dengan minggu depan. Atau dengan kata lain, tidak ada chapter terbaru dari Mangga Jajika pada minggu ini. Mengingat chapter yang terbarunya baru akan terbit secara legal pada waktu dua minggu lagi dari sekarang, alias pada tanggal 8 Juli tahun 2024. Yang artinya, selama dua minggu ke depan, kita tidak akan pernah bisa tahu mengenai apakah yang sebenarnya terjadi di dalam pertarungan penentuan yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Yuta ketika berada di dalam tubuh dari Gojo di saat dirinya sedang bertarung melawan Ryo Metsukuna. Nah, fakta menariknya, GG melakukan hiato seperti ini atau GG mengalami sakit panjang seperti ini bukanlah untuk yang pertama kalinya. Mengingat pada waktu dua tahun lalu, GG pun mengalami sakit yang sama, tepat pada bulan yang sama juga, yaitu pada bulan Juni. Di mana di dalam praktiknya, Mangga Bakuatam Jajeka akhirnya mengalami hiatus atau mengalami libur panjang selama lima minggu penuh. Bahkan, chapter terakhir yang ditulis oleh GG sebelum dirinya jatuh sakit, yaitu chapter 152, ternyata isinya sangatlah mirip sekali dengan kondisi yang terjadi sekarang pada chapter 262 kemarin. Yaitu isi cerita dari chapter terbarunya hanya berjumlah sebanyak 9 halaman saja, termasuk dua halaman cover. Ya, apapun itu, yang jelas intinya sekarang Mangga Jajeka masih libur. Sebagai gantinya, jadi untuk bisa mengisi kekosongan dari konten Mangga Jajeka mingguan yang diupload satu minggu sekali saja ketika Jajeka libur. Maka, mari kita bahas topik pembahasan lain yang sebenarnya tidak kalah pentingnya. Yaitu mengenai sebuah pertanyaan besar. Apakah membangkitkan Gojo Satru adalah pilihan yang tepat dari Gigi Aku Tambi? Nah, menurut kami pribadi, terdapat dua versi jawaban yang sangatlah berbeda mengenai sebuah pertanyaan di atas. Yaitu jawaban yang positifnya dan juga jawaban yang negatifnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jawaban yang positifnya dulu. Sederhananya, dengan dibangkitkannya tubuh dari Gojo Satru dengan menggunakan kekuatan dari Yuta, maka untuk sementara, rating dan juga penjualan dari Mangga Bakuatam JJK ini sekarang kembali mulai meningkat. Karena pada dasarnya, para pembaca dari Mangga JJK yang sebenarnya sudah berhenti untuk mengikuti cerita dari Mangga ini setelah kematian dari Gojo Satoru, sekarang akhirnya mulai membeli Mangga ini lagi, baik itu di dalam versi digitalnya ataupun di dalam versi Mangga fisiknya. Yang artinya, dari segi material atau dari segi ekonomi, Membangkitkan dan juga menghidupkan Gojo lagi bisa meningkatkan rating dari Mangga Bakuatam JJK. Mengingat banyak sekali penggemar dari Gojo yang berharap bahwa Gojo akan bisa mengalahkan Sukuna walaupun sekarang tubuhnya digunakan oleh Yuta. Sedangkan dari sisi alur cerita, dengan dibangkitkannya Gojo Satoru, maka sudah jelas fungsi dari Gojo adalah untuk bisa menguras tenaga dan juga kekuatan dari Sukuna. Sampai pada akhirnya, Sukuna benar-benar bisa dibuat kelelahan alias dibuat burnout dan juga tidak bisa menggunakan tadi domain expansionnya lagi. Tapi sepertinya, jika kita baca dari chapter terbarunya minggu kemarin, maka nampaknya hal itu tidak akan pernah bisa terjadi. Karena faktanya, sekarang justru malah Gojo dan juga Yuta yang berada pada keadaan yang terpojok. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam jawaban yang keduanya, alias jawaban yang negatifnya. Yaitu, dengan dibangkitkannya Gojo Satoru, menggunakan kekuatan perbedaan otak dari Yuta, maka secara otomatis, jalannya alur cerita dari Mangga Jajeka ini justru malah terlihat membosankan. Di satu sisi, kita semua sudah mengerti dan juga sudah sepakat bahwa orang yang bisa mengalahkan Sukuna bukanlah Yuta dan juga Gojo, melainkan Yuji Tadori itu sendiri. Tapi sayangnya, ketika Yuji baru saja mau bertarung dengan serius, maka tiba-tiba saja pertarungan dari Yuji melawan Sukuna 
justru malah dipotong dengan pertarungan dari Gojo dan juga Yuta. Yang artinya, Yuji lagi-lagi kembali dibuat menjadi penonton. Karena dengan munculnya Yuta dan juga Gojo, maka Sukuna pun kembali bisa melakukan teknik spam domain expansion lagi. Jadi seakan-akan semua pukulan pembelah jiwa dari Yuji sama sekali tidak berdampak apa-apa kepada tubuh dari Sukuna. Padahal menurut narator dari manga JJK ini, setiap pukulan dari Yuji bisa menurunkan output dari energi kutukan Sukuna. Tapi sekarang faktanya justru malah kebalikannya. Mengingat Sukuna masih bisa melakukan spam domain ketika bertarung melawan Yuta yang saat ini berada di dalam tubuh dari Gojo Satoru. Intinya, GG sangat benci kepada Gojo. Jadi kemungkinan besar, GG akan menyiksa para penggemar dari Gojo Satoru. Dengan cara membunuhnya sebanyak dua kali menggunakan cara yang sangat konyol. Entah Yuta dan juga Gojo akan dibuat mati karena kehabisan waktu selama 5 menit penuh. Atau bisa jadi otak dari Yuta dan juga tubuh dari Gojo justru malah akan diambil alih lagi oleh Kenjaku itu sendiri. Mengingat jika hal itu bisa terjadi atau jika Kenjaku ternyata masih hidup dan juga masih memiliki rencana cadangan untuk dapat mengambil alih tubuh dari Gojo Satoru, maka tentu saja itu akan menjadi puncak komedi tertinggi dari manga JJK ini. Nah, berdasarkan semua topik pembahasan di atas, maka untuk saat ini muncullah pertanyaan yang berikutnya. Yaitu, bagaimana nasib dari Yuji selanjutnya? Pertama, apakah Yuji akan dibuat menjadi seorang NPC lagi alias karakter sampingan? Dan yang kedua, apakah di dalam waktu dekat ini, kekuatan dari Yuji nantinya akan kembali di buff atau nantinya akan kembali di upgrade? Jawaban sederhananya tentu saja adalah yang pertama. Yaitu, Yuji akan kembali dibuat menjadi karakter sampingan lagi selama 1 sampai dengan 2 chapter ke depan. Atau setidaknya, sampai Yuta berhasil dibuat terpojok oleh Ryomen Sukuna. Karena untuk saat ini, Yuta dan juga Sukuna sekarang sedang bertarung di dalam teknik domain expansion milik Gojo yang kebetulan dibuat menjadi sangat kecil. Sementara itu, Yuji dan juga Todo justru malah ditinggal di luar alias tidak ikut masuk ke dalam teknik domain dari Gojo itu. Jadi, sebelum teknik DE dari Gojo bisa dipecahkan, maka selama itu juga lah Yuji akan kembali dibuat menjadi NPC dan juga hanya akan menonton jalannya pertarungan dari mereka berdua saja dari kejauhan. Mengingat, tidak mungkin Yuji memaksa untuk bisa masuk ke dalam DE dari Gojo yang sekarang digunakan oleh Yuta. Karena pada dasarnya, hal itu akan sangat berbahaya bagi dirinya. Lalu untuk masalah yang keduanya, yaitu kekuatan dari Yuji akan diupgrade atau tidak. Sebenarnya, hal itu tidak perlu kita bahas. Karena sebagai karakter utama, kekuatan alias power dari Yuji pasti akan kembali ditingkatkan lagi oleh Gigi Akutami. Namun kemungkinan dengan sebuah bayaran yang sangat mahal. Yaitu dengan kematian dari Yuta di depan matanya Atau bahkan dengan kematian dari Todo juga Nah bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah membangkitkan tubuh dari Gojo lagi Adalah sebuah hal yang cukup menarik untuk bisa kita saksikan? Atau justru hal itu malah sebuah kesalahan dari Gigi Akutami? Karena pada akhirnya cepat atau lambat Yuta pasti akan dibuat mati secara permanen juga Yang artinya maka secara tidak langsung Gojo yang dianggap sebagai penyihir terkuat Justru malah akan dibuat mati konyol sebanyak dua kali berturut-turut oleh Gigi Akutami itu sendiri. Wow, menarik banget ya. Itulah semua topik pembahasan sikat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.